హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాక్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ నైన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ నంబర్ సిస్టమ్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్లో ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఫోర్త్ ప్రాబ్లమ్ రిప్రజెంట్ రూట్ నైన్ బై నైన్ పాయింట్ త్రీ ఆన్ ది నంబర్ లైన్ రూట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ నంబర్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేయాలి ఫస్ట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఉండేటట్లుగా ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని డ్రా చేయాలి నైన్ పాయింట్ త్రీ అంటే నైన్ తర్వాత త్రీ స్మాల్ లైన్స్ అలానే జీరో దగ్గర ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టి ఈ టూ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయాలి దీన్ని ఏబీ అనుకుందాం ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ నెక్స్ట్ బీ నుంచి ఒక సెంటీమీటర్ ఉండేటట్లుగా డ్రా చేద్దాం బీ నుంచి వన్ సెంటీమీటర్ దీన్ని ఈ పాయింట్ని సి అనుకుందాం సి ఈ పాయింట్ సి సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తం ఏసీ మొత్తం టెన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ కనుక్కోవాలి అంటే పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టార్ కనుక డ్రా చేసినట్లయితే ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ వస్తుంది సో ఏసీ లెంగ్త్ టెన్ పాయింట్ త్రీ కదా అందులో హాఫ్ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ తీసుకోవాలి అంటే సపోజ్ సిక్స్ సెవెన్ తీసుకున్నామంటే హాఫ్ కంటే ఎక్కువ రేడియస్ అవుతుంది టెన్ పాయింట్ త్రీలో హాఫ్ కంటే ఎక్కువ సో రేడియస్ తీసుకొని మనం మిడ్ పాయింట్ డ్రా కనుక్కోవడానికి డ్రా చేస్తున్నాం అనమాట ఆర్క్స్ని సి దగ్గర నుంచి ఏసీకి పైన ఒక ఆర్క్ కింద ఒక ఆర్క్ అలానే ఏ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసిన ఆర్క్స్ రెండింటినీ కట్ చేయాలి ఈ టూ ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్స్ని జాయిన్ చేసినట్లయితే ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ వస్తుంది ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ అంటే టెన్ పాయింట్ త్రీలో హాఫ్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఇది మనకి కరెక్ట్గా ఏసీలో హాఫ్ ఏవో ఎంత ఉంటుందో ఓసీ కూడా అంతే ఉంటుంది లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓఏ ఆర్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓసీ రెండు కూడా ఒకటే ఏవో అనేది మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి ఓసీ ఆర్ ఓఏ రేడియస్గా తీసుకొని ఒక సెమీ సర్కిల్ని డ్రా చేస్తాం ఓని సెంటర్గా చేసుకొని సో ఓని సెంటర్గా చేసుకొని ఒక సెమీ సర్కిల్ని డ్రా చేసినట్లయితే అది ఏని బీని రెండింటినీ టచ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ బీ దగ్గర మనం ఒక పర్పెండిక్యులర్ని డ్రా చేయాలంటే నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉండేటట్లుగా ఒక లైన్ని డ్రా చేయాలి చూడండి ఇక్కడ బీ దగ్గర పెట్టాలి ఇది కదా బీ పాయింట్ ఈ బీ పాయింట్ అలానే ఇక్కడ ఈ పాయింట్ రెండు ఒకదాని మీద ఒకటి ఉండేటట్లుగా అలానే ఈ లైను ఇక్కడ బీసీ లైన్ ఒకదాని మీద ఒకటి కోయిన్ సైడేటట్లుగా పెట్టుకోవాలి బీ దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉండేటట్లుగా ఒక పాయింట్ని గుర్తుపెట్టి ఈ సెమీ సర్కిల్ ఉంది కదా సెమీ సర్కిల్ని డ్రా టచ్ అయ్యే వరకు మనం ఆ లైన్ని డ్రా చేయాలి అంటే ఇక్కడ వరకు గీస్తే సరిపోతుంది చూడండి ఇది కదా ఈ లైన్ని టచ్ అయ్యే వరకు గీస్తే చాలు సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మనకి డి అనుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఓని డిని జాయిన్ చేద్దాం జాయిన్ ఓ డి ఇప్పుడు మనకి లెంగ్త్ ఆఫ్ బీడి అనేది నైన్ పాయింట్ త్రీ రూట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది ఎలా అనేది క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ చెప్తాను అయితే ఇది మనకి నంబర్ లైన్ మీద డ్రా చేయమన్నారు కాబట్టి ఈ లైన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని ఈ సి నుంచి కొంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని కంపాస్ తోటి ఈ బీడి లెంగ్త్ ఎంత ఉందో మెజర్ చేసుకోవాలి లెంగ్త్ ఆఫ్ బీడి మెజర్ చేసుకొని కంపాస్ తోటి ఈ నంబర్ లైన్ మీద ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ గీసిన లైన్ సెగ్మెంట్ ఉంది కదా దాని మీదకి ఒక ఆర్క్ని డ్రా చేయాలి అది నైన్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది ఈ పాయింట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది అనమాట రూట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది దీన్ని పీ కనుక అనుకున్నట్లయితే బీపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ పాయింట్ త్రీ అవుతుంది అనమాట రూట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ బీ నుంచి పీ వరకు దీని క్యాలకులేషన్ పార్ట్ చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ మనకి ఏసీ అనేది మొత్తం టెన్ పాయింట్ త్రీ ఉంది ఓ అనేది ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ అంటే ఏ ఓ లెంగ్త్ టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ ఉంటుంది అలానే ఓసీ లెంగ్త్ కూడా టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ ఉంటుంది ఇది ఓ అనేది మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి అలానే ఓసీని రేడియస్గా చేసుకుని సెమీ సర్కిల్ డ్రా చేసాం కాబట్టి ఈ ఓడీ కూడా రేడియస్సే అంటే ఓడీ కూడా టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ ఉంటుంది ఇది రేడియస్సే కదా ఓ నుంచి డి వరకు ఉన్నది రేడియస్సే చూడండి మనం ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు ఈ రేడియస్తోనే డ్రా చేసాం కాబట్టి టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ అవుతుంది అలానే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓబీ కనుక్కోవాలి ఓసీ టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ బీసీ అనేది వన్ యూనిట్ తీసుకున్నాం కదా 
సో ఈ ఓసీలో నుంచి బీసీని కనుక మైనస్ చేసినట్లయితే ఓబీ వస్తుంది ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి పైథాగరస్ తీరం యూజ్ చేసి బీడీ లెంగ్త్ ఎంతో కనుక్కోవచ్చు సో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ చూద్దాము ట్రయాంగిల్ ఓబీడీ అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఓబీడీ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ బీ దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ గుర్తుపెట్టాము కదా రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే యాంగిల్ బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ సో ఫ్రమ్ పైథాగర స్థీరం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో పైథాగర స్థీరం యూజ్ చేసి టూ సైడ్స్ తెలిసినప్పుడు థర్డ్ సైడ్ కనుక్కోవచ్చు ఫ్రమ్ పైథాగర స్థీరం పైథాగర స్థీరం ఫార్ములా ఏంటంటే సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ త్రీ సైడ్స్ ఉన్నాయి కదా అందులో నైంటీ డిగ్రీస్కి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్ హైపోటిన్ న్యూస్ అవుతుంది హెచ్వైపి అంటే హైపోటిన్ న్యూస్ అని అర్థం ఇది హైపోటిన్ న్యూస్ అనమాట నైంటీ డిగ్రీస్కి ఆపోజిట్గా ఇక్కడ లేడర్ లాగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఇది హైపోటిన్ న్యూస్ అవుతుంది ఓబీ అనేది ఒక సైడ్ బీడీ అనేది ఒక సైడ్ అవుతుంది సో సైడ్ స్క్వేర్ ఒక సైడ్ ఓబీ అలానే రెండవ సైడ్ బీడీ ఇస్ ఈక్వల్ టు హైపోటిన్ న్యూస్ ఓడీ అవుతుంది ఓడీ స్క్వేర్ అయితే ఇక్కడ మనకి ఓబీ లెంగ్త్ కనుక్కోవాలి ఓసీ లెంగ్త్ తెలుసు మనకి ఓఏ ఎంతో ఓసీ కూడా అంతే ఈ ఓసీ లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓసీలో నుంచి ఈ బీసీ లెంగ్త్ కనుక మైనస్ చేస్తే ఓబీ లెంగ్త్ వస్తుంది సో మనకి ఓబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసీ మైనస్ బీసీ ఓసీ టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ మైనస్ బీసీ వన్ సెంటీమీటర్ సో ఎల్సియం చేసినట్లయితే టూ వస్తుంది టెన్ పాయింట్ త్రీ మైనస్ టూ ఇంటూ వన్ టెన్ పాయింట్ త్రీ మైనస్ టూ బై టూ టెన్ పాయింట్ త్రీలో నుంచి టూ తీసేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ వస్తుంది ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ బై టూ ఓబీ లెంగ్త్ సో ఇక్కడ మనకి ఓబీ బదులుగా ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీడీ మనం కనుక్కోవాలి బీడీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓడీ కూడా రేడియస్సే కాబట్టి టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ అవుతుంది హోల్ స్క్వేర్ ఉంది మనకి బీడీ స్క్వేర్ కావాలి కాబట్టి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ని రైట్ సైడ్ పంపిద్దాం బీడీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఇక్కడ టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ బై టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ వాల్యూ రైట్ సైడ్ వస్తే కనుక మైనస్ అవుతుంది ఇది చూడడానికి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ లాగా ఉంది అంటే ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ అని రాయచ్చు టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ ప్లస్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ బై టూ అంటే ఏ ప్లస్ బీ ఇది ఏ ఇది బీ ఏ ప్లస్ బీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బీ టెన్ పాయింట్ త్రీ బై టూ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ బై టూ డినామినేటర్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయచ్చు టెన్ పాయింట్ త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ బై టూ ఇక్కడ కూడా డినామినేటర్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి న్యూమరేటర్స్ని డైరెక్ట్గా సబ్ట్రాక్షన్ చేయొచ్చు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టెన్ పాయింట్ త్రీ మైనస్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసినట్లయితే ఎయిటీన్ పాయింట్ సిక్స్ బై టూ వస్తుంది అలాగే ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్షన్ చేసినట్లయితే టూ వస్తుంది టెన్ పాయింట్ త్రీలో నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ మైనస్ చేస్తే టూ టూ బై టూ టూ బై టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ టూతో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ నైన్స్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ త్రీ సిక్స్ నైన్ పాయింట్ త్రీ ఇది బీడీ స్క్వేర్ వాల్యూ మనకు కావాల్సింది బీడీ కాబట్టి రెండు వైపులా స్క్వేర్ రూట్ చేసినట్లయితే స్క్వేర్ రూట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ సో స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది బీడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ సో లెంగ్త్ ఆఫ్ బీడీ అనేది రూట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ అనమాట అయితే ఇది మనకి నంబర్ లైన్ మీద డినోట్ చేయాలి కాబట్టి కంపాస్ తోటి బీడీ లెంగ్త్ ఎంత ఉందో మెజర్ చేసి బీ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్కును డ్రా చేస్తాము సో ఇక్కడ లెంగ్త్ ఆఫ్ బీపీ అనేది రూట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ అంది నంబర్ లైన్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టెప్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ డ్రా ఎ లైన్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ లెంగ్త్ నైన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ టు సి సచ్ దట్ బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సెంటీమీటర్స్ ఏసీ మొత్తం టెన్ పాయింట్ త్రీ సెంటీమీటర్స్ అయింది కదా ఫైండ్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ఏసీ అండ్ నేమ్ ఇట్ యాజ్ ఓ నెక్స్ట్ డ్రా ఎ సమీ సర్కిల్ విత్ రేడియస్ ఓఏ ఆర్ ఓసి అండ్ సెంటర్ ఓ డ్రా ఎ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ బిడి టు ఏసి ఎట్ పాయింట్ బి విచ్ ఇంటర్సెప్ట్ ది సెమీ సర్కిల్ ఎట్ డి ఆల్సో జాయిన్ ఓడి టేక్ బిడి యాజ్ రేడియస్ అండ్ బి యాజ్ సెంటర్ డ్రా అన్ ఆర్క్ విచ్ టచెస్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ ది పాయింట్ పి వేర్ ఇట్ టచెస్ ది లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఎట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ రూట్ నైన్ పాయింట్ త్రీ
రేషనలైజేషన్ అంటే డినామినేటర్లోని రేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడం అనమాట దాన్ని రేషనలైజేషన్ అంటారు సో ఈ రేషనల్ నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి వీటిని ఏ నెంబర్తో అయితే మనం మల్టిప్లై చేస్తామో వాటిని రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాము ఫస్ట్ వన్ వన్ బై రూట్ సెవెన్ డినామినేటర్లో ఉన్న ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి సో రూట్ సెవెన్ని దేనితో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుందో దాన్ని రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటాము రూట్ సెవెన్ని రూట్ సెవెన్తోనే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి అలా మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని రెండింటినీ మల్టిప్లై చేయాలి ఎందుకంటే ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనం ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాము మరలా అది రావాలన్నమాట దేంతో అయితే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తామో దాంతో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఆ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే రూట్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ రూట్ సెవెన్ బై రూట్ సెవెన్ ఇంటూ రూట్ సెవెన్ రెండు సేమ్ కాబట్టి హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు సో రూట్ సెవెన్ బై స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్ మిగులుతుంది సో డినామినేటర్లో ఉన్న ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసాము పైన ఉంది కదా రేషనల్ నెం ఇర్రేషనల్ నెంబరు మనకి డినామినేటర్ని మాత్రమే రేషనలైజేషన్ చేయమన్నారు రేషనలైజేషన్ అంటే అదనమాట ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయటం నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వన్ బై రూట్ సెవెన్ మైనస్ రూట్ సిక్స్ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్న ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి సో దీనికి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ ఉంటే కనుక ప్లస్ తీసుకుంటాము ప్లస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకుంటాం రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ లాగా సో మల్టీప్లై మల్టీప్లై విత్ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ ఇక్కడ మధ్యలో మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది అనమాట విత్ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ విత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ దీన్ని రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ని రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు డినామినేటర్ సో వన్ బై రూట్ సెవెన్ మైనస్ రూట్ సిక్స్ ఇంటూ దీని రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ బై రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే వన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మరలా ఇదే వస్తుంది అంటే రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ బై డినామినేటర్లో ఉన్నది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి రెండింటిలోనూ రూట్ సెవెన్ ఉంది రూట్ సిక్స్ ఉంది మధ్యలో ఈ సైన్స్ తేడా ప్లస్ మైనస్ దీని ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం చూసినట్లయితే రూట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు సో డి న్యూమరేటర్ని మనం కదిలించడానికి ఏం లేదు రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ బై స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్ మిగులుతుంది ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సిక్స్ వస్తుంది సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ అంటే వన్ సో న్యూమరేటర్లో రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ బై సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ వన్ కింద డినామినేటర్లో వన్ ఉంటే ప్రత్యేకంగా రాయాల్సిన పని లేదు సో దీనికి ఆన్సర్ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ రూట్ సిక్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ రేషనలైజ్ ది డినామినేటర్ ఆఫ్ వన్ బై రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ టూ ఈ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి రేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి సో మనకి ఈ డినామినేటర్లో ఏదైతే ఉందో దానికి గుర్తు మార్చి రాయడమే అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మధ్యలో మైనస్ రాస్తే అది రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ టూకి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది అనమాట సో మల్టీప్లై విత్ మల్టీప్లై విత్ రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ టూ ఆన్ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ వన్ బై రూట్ ఫైవ్ ప్లస్ రూట్ టూ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ టూ బై రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ టూ వన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లయితే మరలా అదే వస్తుంది అంటే రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ టూ బై డినామినేటర్లో ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫామ్లో ఉన్నాయి ఏ ప్లస్లో రూట్ ఫైవ్ ఉంది బి ప్లస్లో రూట్ టూ ఉంది సో దీని ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈ ఫార్ములా ప్రకారం రూట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే రూట్ ఫైవ్ బి స్క్వేర్ అంటే రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ బి ప్లస్లో రూట్ టూ ఉంది న్యూమరేటర్ ఏం చేంజ్ అయ్యి ఉండదు రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ టూ బై రూట్కి ఫైవ్ స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఫైవ్ మైనస్ ఇక్కడ కూడా రూట్కి స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ వస్తుంది న్యూమరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ టూ బై ఫైవ్ మైనస్ టూ అంటే త్రీ సో మనకి డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసామన్నమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వ
డినామినేటర్లో ఉన్న ఇరేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలి సో దీనికి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ టూ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ సింబల్ ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ సింబల్ రాస్తే అదే రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ మల్టీప్లై విత్ రూట్ సెవెన్ మైనస్ టూ బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ దీని రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం రూట్ సెవెన్ మైనస్ సారీ ప్లస్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ రాయాలి డినామినేటర్ ఇవి బిట్స్ కూడా ఇస్తారు సపోజ్ రూట్ సెవెన్ మైనస్ టూకి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే రూట్ సెవెన్ ప్లస్ టూ అవుతుంది వన్ బై రూట్ సెవెన్ మైనస్ టూ ఇంటూ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ టూ బై రూట్ సెవెన్ ప్లస్ టూ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని రెండింటిని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి వన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే సేమ్ అదే వస్తుంది రూట్ సెవెన్ ప్లస్ టూ బై ఇది మళ్ళీ చూడ్డానికి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఏ ప్లేస్లో రూట్ సెవెన్ ఉంది బి ప్లేస్లో టూ ఉంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఏ ప్లేస్లో రూట్ సెవెన్ ఉంది సో ఏ స్క్వేర్ అంటే రూట్ సెవెన్ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బి ప్లేస్లో టూ ఉంది టూ స్క్వేర్ న్యూమరేటర్ ఏం చేంజ్ ఉండదు రూట్ సెవెన్ ప్లస్ టూ బై రూట్కి స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అవుతుంది సెవెన్ వస్తుంది మైనస్ టూ స్క్వేర్ అంటే టూ టూస్ ఫోర్ న్యూమరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రూట్ సెవెన్ ప్లస్ టూ బై సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ సో మనకి డినామినేటర్లో ఉన్న ఇరేషనల్ నెంబరు రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది సో మనకి ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ కూడా రేషనలైజేషన్ చేయడమే రేషనలైజేషన్ మీన్స్ డినామినేటర్లో ఉన్న ఇరేషనల్ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్గా కన్వర్ట్ చేయడం అనమాట దాన్నే రేషనలైజేషన్ అంటాము సో రేషనలైజ్ ది డినామినేటర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ సో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే ఇక్కడ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఉంది కాబట్టి దీనికి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ టూ మైనస్ రూట్ త్రీ అవుతుంది ఈ టూ మైనస్ రూట్ త్రీ తోటి బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని రెండింటినీ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం వన్ బై టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఇంటూ దీనికి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ టూ మైనస్ రూట్ త్రీ బై టూ మైనస్ రూట్ త్రీ వన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మరలా ఇదే వస్తుంది సో వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ రూట్ త్రీ అంటే టూ మైనస్ రూట్ త్రీ బై ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది అంటే ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే టూ స్క్వేర్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వేసేసారు ఫోర్ అని రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ వేస్తాం బి స్క్వేర్ అంటే రూట్కి స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ అయ్యి త్రీ వస్తుంది ఫోర్ మైనస్ త్రీ అంటే వన్ డినామినేటర్లో వన్ రాయక్కర్లేదు కాబట్టి దీని ఆన్సర్ టూ మైనస్ రూట్ త్రీ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీన్ రేషనలైజ్ ది డినామినేటర్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ ఫైవ్కి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ అవుతుంది సో రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ తోటి న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని రెండింటినీ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సో ఫైవ్తో మల్టిప్లికేషన్ చేసినట్లుగా రాశారు ఫైవ్ ఇంటూ రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ బై ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా వేసినట్లయితే రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ రూట్ ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయ్యి త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మిగులుతుంది సో ఈ మైన్ ఫైవ్ బై త్రీలో నుంచి ఫైవ్ మైనస్ చేస్తే మైనస్ టూ వస్తుంది సో మైనస్ ఫైవ్ బై టూని విడిగా రాసేసి రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ని ఇలా రాశారు సో మనకి డినామినేటర్లో ఇరేషనల్ నెంబర్ కాస్త రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ అయింది అది చూసుకోవాల్సింది నెక్స్ట్ రేషనలైజ్ ది డినామినేటర్ ఆఫ్ వన్ బై సెవెన్ ప్లస్ త్రీ రూట్ టూ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ రూట్ టూకి రేషనలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ సెవెన్ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ ఇక్కడ ఏ సింబల్ ఉంటే దానికి ఆపోజిట్ సింబల్ రాయాలి సో సెవెన్ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ తోటి బోత్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి వన్తో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మరలా అదే వస్తుంది సెవెన్ మైనస్ త్రీ రూట్ టూ సో ఇక్కడ మరలా ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లయితే ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా అప్లై చేసినట్లయితే ఏ స్క్వేర్ అంటే సెవెన్ స్క్వేర్ ఫార్టీ నైన్ బి స్క్వేర్ అంటే త్రీ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ చూడండి ఇక్కడ త్రీ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాను త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయ్యి టూ వస్తుంది నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ నైన్లో నుంచి ఎయిటీన్ మైనస్ చేస్తే థర్టీ వన్ న్యూమరేటర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా రాస్తాము సో ఇక్కడ డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి ఇరేషనల్ నెంబరు రేషనలైజేషన్ చేసిన తర్వాత రేషనల్ నెంబర్ లాగా కన్వర్ట్ అయిందనమాట ఇది రేషనలైజేషన్ చేయడము ఈ రేషనలైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్